नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण वासुदेव बळवंत फडके यांच्या संदर्भात या ठिकाणी बघणार आहोत अत्यंत महत्वाचा असा हा टॉपिक इयत्ता अकरावीच्या इतिहासामधील या ठिकाणी मित्रांनो वासुदेव बळवंत फडके यांच्यावर खूप जास्त प्रमाणात सातत्याने प्रश्न विचारले जातात म्हणजे असं म्हणावं लागेल की वासुदेव बळवंत फडके यांनी इंग्रजांना टार्गेट केलं होतं या ठिकाणी निवळ मंडळ एम पी एस सी वासुदेव बळवंत फडकेंना टार्गेट करता येतं असं आपण थोडंसं याच्यामध्ये म्हणू शकतो म्हणजे तुम्ही प्रत्येक परीक्षेला जर बघितलं तर या ठिकाणी प्रश्न आहेत मग नेमके काय प्रश्न येत आहेत वासुदेव बळवंत फडके यांच्यावर पहिलाच मुद्दा म्हणजे त्यांना आपण आद्य क्रांतिकारक म्हणतो आहे काही ठिकाणी जे आपली ओमाचे नाईक आहेत त्यांचाही उल्लेख आहे ते तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल का म्हणतो यांना आपण आद्य क्रांतिकारक कारण की यांनी ब्रिटिशच्या विरोधामध्ये जो उठाव केला तो अत्यंत महत्वाचा होता म्हणजे आपण बघतोय अठराशे सत्तावन्नचा उठाव झाला अठराशे सत्तावन्नचं स्वातंत्र्य युद्ध झालं त्याच्यानंतर इंग्रज विरोधामध्ये जो पहिला सशस्त्र उठाव झाला तो वासुदेव बळवंत फडके यांनी केला होता यांचा जन्म अठराशे पंचेचाळीसचा आहे कुलाबा जिल्ह्यातील शिरढोण या गावाचा हा जन्म आहे मित्रांनो या मुद्द्यावर सुद्धा प्रश्न आलेले आहेत की वासुदेव बळवंत फडके यांचा जन्म कुठे झाला आहे तुमचं तोंडपाटच असलं पाहिजे कुलाबा जिल्ह्यातील शिरढोण मध्यमवर्गीय कुटुंब आहे पेशवाईमध्ये आपण बघतोय पनवेल जवळच्या कर्नाळा या किल्ल्याची किल्लेदारी यांच्या घराण्यात होती मित्रांनो फडके यांच्यावर असे प्रश्न विचारले गेले आहेत की हे विधानं जे आहेत यापैकी कोणती विधानं वासुदेव बळवंत फडके यांच्या संदर्भात योग्य आहेत अयोग्य आहे इथलचा कर्नाळा किल्ला लक्षात ठेवायचा आहे मित्रांनो त्यांना सुभेदार फडके म्हणून या ठिकाणी ओळखलं जायचं मराठी सत्तेच्या रासानंतर आपण बघतोय त्यांच्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधनच नाहीचे झाले घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती त्यामुळे त्यांना इंग्रजी शिक्षण पूर्ण करता आले नाही उदरनिर्वाहासाठी मित्रांनो या मुद्द्यावर प्रश्न आलेला आहे की ते कोणत्या कोणत्या ठिकाणी त्यांनी नोकऱ्या केल्या होत्या हा प्रश्न विचारला आहे तुम्ही जुने एम पी प्रश्न बघा आपण बघितलेला आहे आपण जे इतिहास आहे इतिहासाचे सगळे जे कंबाईनला आलेले प्रश्न आहेत पी एस आय एस टी आय एस ओला मित्रांनो सगळ्या प्रश्नांचं आपण विश्लेषण खाली टाकलेलं आहे इतिहासाचे मागील क्वेश्चन्स पेपर म्हणून खाली एक प्लेलिस्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही हे सगळे बघू शकतात तर बघा यांनी उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून प्रथम रेल्वे खात्यामध्ये लिपिक म्हणून नोकरी केली मित्रांनो क्लर्क म्हणून रेल्वे खात्यात त्यानंतर लष्करी खात्यामध्ये लेखा विभागामध्ये ते नोकरीला लागले आणि त्यांना त्यांनी बघितलं की बाबा इंग्रज अधिकाऱ्यांकडून अपमान होतो आहे अपमानास्पद वागणूक मिळते आहे आणि या याच्यातूनच आपण बघतोय ते नोकरीला होते त्यांच्या आईचं निधन झालं आणि त्या आईच्या अंत्यविधीला ते पोहोचू शकले नाही शेवटी नो नोकरीला कंटाळून त्यांनी ती सोडून दिली फडके यांचा लष्करी सामर्थ्यावर विश्वास होता शस्त्रबळाचा वापर केल्याशिवाय इंग्रज आपल्या देशातून जाणार नाही असं त्यांना वाटत होतं यासाठी पुण्यातील तरुणांमध्ये देशप्रेम स्वदेशीबद्दल आस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला त्यासाठी पुण्याचे सार्वजनिक सभेच्या कार्यामध्ये ते सहभागी झाले पारतंत्र्याच्या विचाराने अस्वस्थ असे फडके यांच्यावर न्यायमूर्ती रानडे गणेश वासुदेव जोशी उर्फ सार्वजनिक काका यांचा प्रभाव होता मित्रांनो आपण बघतोय अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये फडके यांनी स्वदेशी वस्तू वापराची शपथ घेतली तसे समाजामध्ये समानता ऐक्य समन्वय निर्माण करण्यासाठी ऐक्यवर्धिनी संस्था स्थापन केली मित्रांनो फडके म्हटलं की तुम्हाला ऐक्यवर्धिनी संस्था सुद्धा आठवली पाहिजे पुण्यामध्ये अठराशे चौऱ्याहत्तरमध्ये पुणा नेटिव्ह इन्स्टिट्यूट ही शाळा त्यांनी सुरू केली त्याच्यातून स्वदेशीचा पुरस्कार केला आणि आपण बघतोय फडके यांनी पुणे येथेच इंग्रजी राजवटीविरुद्ध भाषणे देण्यास सुरुवात केली आपला देश स्वातंत्र्य झाल्याशिवाय रयतेची दुःख नाहीशी होणार नाही आपली ओळख सरकारला चटकन पटू नये म्हणून त्यांनी दाढी वाढवली वैराग्याचा वेश धारण केला आणि जनजागृती करत ते गावोगावी फिरू लागले मित्रांनो आपण बघतोय लॉर्ड लिटनच्या जुलमी वृत्तीला भारतीय जनता कंटाळली होती लॉर्ड लिटनच्या काळात व्हिक्टोरिया राणीला हिंदुस्थानची सम्राज्ञी ही पदवी दिल्याने फडके यांचा राग अनावर झाला गुप्त संघटना स्थापन करण्यासाठी ते तरुणांना एकत्र आणू लागले आणि वीस फेब्रुवारी अठराशे एकोणऐंशी नंतर वासुदेव फडके यांनी आपले रामोशी कोळी मांग महार मुसलमान इत्यादी सहकारी यांच्या मदतीने पुण्याच्या परिसरामध्ये दरोडे घालण्यास सुरुवात केली 
इंग्रजांचे राज्य सनतसीर मार्गाने पराभूत होणार नाही त्यासाठी क्रांतीचा मार्गच स्वीकारला पाहिजे असं मत या ठिकाणी वासुदेव बळवंत फडके यांचं होतं मित्रांनो यांच्या कार्याला सुरुवात आपण बघूया ते दत्तांचे उपासक होते अत्यंत महत्वाचा मुद्दा त्यांनी दत्त महात्मीय हा सात हजार ओव्यांचा ग्रंथ लिहिला मित्रांनो अठराशे एकोणऐंशी नंतर आपण बघतो आहे फडके यांच्या कार्याला सुरुवात झाली त्यांनी दौलतराव नाईकाच्या मदतीने लोणीजवळ धामारी गावावर पहिला दरोडा घातला फक्त तीन हजार रुपये मिळाले फडके यांनी रामोशांना बजावले होते की कोणालाही मारहाण करायची नाही फक्त रोकड गोळा करायची फडके यांच्या सांगण्यावरून रामोशांनी लूट करत असताना कोणालाही त्रास दिला नाही मित्रांनो आता ख सरकारी खजिने लुटण्यापेक्षा खेड्यापाड्यातील श्रीमंतांची घरे लुटण्यावर या ठिकाणी फडके यांनी जोर दिला या मुद्द्यावर सुद्धा प्रश्न आलेला आहे मित्रांनो तर सरकारी खजिन्याला आपण बघतो आहे संरक्षणासाठी करू एक बंदोबस्त आहे म्हणून त्यांनी छापे घालून थेट सावकारांची घरे लुटण्याचे ठरवले सावकारांवर हल्ले करता आहेत प्रश्न आलेला आहे कोणावर हल्ले करायचे सावकारांवर हल्ले करता येत मित्रांनो पंचवीस ते सत्तावीस फेब्रुवारी अठराशे एकोणऐंशीला लोणी आणि खेळवर दरोडा टाकला पाच मार्चला जेजुरीजवळ वाल्हेगावावर दरोडा टाकला त्यामध्ये चार बंदुका तीनशे रुपये शंभर रुपयाचे कापड त्यांना मिळाली शेवटी पुरंदरवर दरोडा आणि अशा प्रकारे त्यांनी पुणे जिल्ह्यामध्ये ब्रिटिश विरोधी कारवाया सुरू केल्या पहिला जाहीरनामा काय आहे वासुदेव बळवंत फडके यांचा ते म्हणतात अठराशे एकोणऐंशीच्या मे महिन्यामध्ये एक जाहीरनामा काढतात आणि त्यामध्ये म्हणतात आम्ही जे करत आहोत ते खरे म्हणजे इंग्रज सरकारचे वृद्ध आहे सरकारने जनतेची केलेली लूट दुष्काळामुळे झाली अन्न अन्न दशा करांचे ओझे इत्यादीची माहिती या जाहीरनाम्यामध्ये दिली होती तसेच सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्यासाठी जाहीरनाम्यामध्ये असेही नमूद केले की आतापर्यंत फक्त तेथील श्री श्रीमंत लोकांविरुद्ध चाललेली आमची मोहीम यानंतर आम्ही युरोपियनांविरुद्ध सुरू करू युरोपियनांची सापडेल ते ते कत्तल करू आणि अठराशे सत्तावन्नच्या बंडासारखे दुसरे बंड उभारू मित्रांनो याच काळात आपण बघतो आहे रामदरा मल्हारगाव येथील जंगलांचा आश्रय घेऊन आसपासचा प्रदेश त्यांनी लुटला दरम्यानच्या काळामध्ये आपण बघतो आहे लुटीवरून फडके आणि रामोश यांचे संबंध विनसले तरीही फडके यांनी हारणे सोलापूर वरसगाव लुटले दिवसेंदिवस लुटी होत होत्या लुटीच्या बातमी येत होत्या इंग्रज हादरले होते पुण्याचा पोलीस प्रमुख डॅनियल याने तपास सुरू केला वेगवेगळ्या खात्यामध्ये कोण बरेच दिवस गै बरेच दिवस गैरहजर आहे याची त्यांनी कसून चौकशी केली आणि मित्रांनो चौकशी आणि त्याला समजले की पुण्यातील मिलिटरी अकाउंट्स खात्यातील वासुदेव बळवंत फडके बऱ्याच दिवसापासून गैरहजर आहे त्याचा शोध घेतला कळाला एकशे एकोणतीस शुक्रवार पेठ पुणे येथे तो पोहोचला त्या ठिकाणी डॅनियलला तलवारी बंदुका मिळाल्या त्यामुळे फडके यांच्यावर डॅनियलने डॅनियलने अटक वॉरंट काढले या वॉरंटनुसार मित्रांनो मुंबई सरकारने फडके यांना पकडण्यासाठी चार हजार रुपये बक्षीस लावले आता फडकेंवर चार हजार रुपये बक्षीस मग फडके यांनी जाहीर केले की मुंबईचे गव्हर्नर सर रिचर्ड टेम्पल मुंबईचे गव्हर्नर सर रिचर्ड टेम्पल याचे डोके कापून जो आणून देईल त्याला दहा हजार रुपये बक्षीस दिले जाईल मित्रांनो खूप मोठं हे धाडस होतं खूप मोठं हे कार्य होतं पुढे वासुदेव फळवंत फडके यांचा दुसरा जाहीरनामा आहे फडके यांना पकडून देणारे चार हजार रुपयाचे बक्षीस सरकारने जाहीर केले इंग्रजांनी फडके यांचा पाठलाग सुरू केला परिणामी फडके यांनी आपला मोर्चा कोकणाकडे वळवला त्या ठिकाणी कोकणातील शेतकऱ्यांना आपल्या विश्वासात घेऊन आसपासच्या भागावर धाडी घालण्यास सुरुवात केली देशात लहान सहान उठाव गेले तर डाग बंद होतील रेल्वे बंद होतील संदेश यंत्रणा बंद पडेल त्यामुळे इंग्रजांना हाकलून देण्याचा आपला हेतू साध्य होईल असं त्यांचं मत होतं फडके यांचा उत्साह फा फार काळ टिकू शकला नाही रामोशांनी त्यांची साथ सोडली फडके कोकणातून गाणगापूरला गेले दरम्यान पुण्याला विश्रामबाग वाड्यामध्ये आणि बुधवार वाड्याला आग लावण्यात आली पोलिसांनी फडके यांच्यावर संशय घेतला परंतु ही आग कृष्णाजी नारायण रावणडे आणि त्यांच्या मुलाने लावली होती नंतर समजलं गाणगापूरहून फडके श्रीशैलीला गेले तेथे रघुनाथ भट भटाने त्यांची भेट घेतली फडके यांच्या मागावर असलेल्या डॅनियलने रघुनाथ भटाच्या धानूरला वेढा घातला आणि रघुनाथच्या आईस फडकेबाबत कागदपत्रे देण्यास सांगितली 
परंतु तिने ती कागदपत्रे नदीत टाकली त्यापैकी काही कागदपत्रे डॅनियलच्या हाती मिळाली त्यामध्ये फडके यांचा जाहीरनामा मिळाला आणि त्यात गव्हर्नरला ठार मारणाऱ्याला दहा हजार तर इंग्रज अधिकाऱ्याला ठार मारणाऱ्यास पाच हजार रुपये बक्षीस दिले होते असं लिहिलेलं होतं हा जाहीरनामा इंग्रज सरकारला मिळताच त्यांनी फडके यांच्या विरोधात प्रचाराला सुरुवात केली तेवीस जुलै अठराशे एकोणऐंशी या दिवशी विजापूर जवळील देवर नावडगी या गावाच्या बाहेर एका बौद्ध विहारामध्ये गाड झोपेत असताना त्यांना अटक करण्यात आली त्यांच्याविरुद्ध खटल्याची सुनावणी त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आली मित्रांनो फडके पकडले गेले फडक्यांवर खटला चालतो आहे दिनांक बावीस ऑक्टोबर अठराशे एकोणऐंशी बावीस ऑक्टोबर अठराशे एकोणऐंशी पासून त्यांच्यावरील खटल्याला सुरुवात झाली न्यायमूर्ती अल्फ्रेड केसर यांच्यासमोर आपण बघतो खेटला सुरू झाला न्यायमूर्तींनी इंग्रजाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचा कट केल्याचा आरोप फडक्यांवर ठेवला हा खटला सत्र न्यायाधीश न्यून हॅमकडे वर्ग केला त्यांच्यावर भारतीय दंड विधानाचे बारा हो एकशे बावीस एकशे चोवीस या कलमानुसार खटला दाखल करण्यात आला मित्रांनो सरकारने फडके यांच्यावर काय आरोप ठेवले बेकायदेशीर माणसे जमवणे शस्त्रे बाळगणे दारुगोळा जमवणे जनतेच्या भावना भडकवणे समाजामध्ये असंतोष पसरवणे इत्यादी आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आपण पुढे बघतोय उच्च न्यायालयामध्ये त्यांच्या बचावाचे काम महादेव चिमाजी आपटे यांनी केले त्यांच्या बचावाच्या कामासाठी जनतेने उत्साहाने निधी गोळा केला परंतु न्यायाधीशांनी त्यांना राजद्रोही ठरवले व जन्मटेपीची शिक्षा ठरवली पुढे आपण बघतोय तीन जानेवारी अठराशे ऐंशी तेहरान बोटीने त्यांना इडनला पाठवण्यात आली तिथे आनंदवीत छेळ त्यांचा करण्यात आला आणि त्याच्यातूनच सतरा फेब्रुवारी अठराशे त्र्याऐंशी रोजी त्यांचे निधन झाले आपण बघतोय मित्रांनो प्रारंभी काही इंग्रज वृत्तपत्रांनी दरोडेखोर म्हणून वासुदेव बळवंत फडके यांची संभावना केली असली तरी त्यांच्या कार्याचे महत्त्व तत्कालीन महाराष्ट्राने ओळखले होते बंगालची अमृत बाजार पत्रिका हिने त्यांच्या अटकेनंतर नोव्हेंबर अठराशे एकोणऐंशीमध्ये लिहिलेल्या लेखात देशप्रेमाने ओथांबलेला हिमालयासारखा उत्तुंग महापुरुष असा त्यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला अत्यंत महत्त्वाचं वाक्य आहे मित्रांनो या वाक्यावर प्रश्न आलेला आहे अमृत बाजार पत्रिका उल्लेख करते आहे देशप्रेमाने ओथांबलेला हिमालयासारखा उत्तुंग महापुरुष वरील प्रमाणे आपण बघतो आहे अठराशे अठरा ते अठराशे पंच्याऐंशी ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा असंतोष हे उठाव मोडून काढण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश सरकारने केला परंतु त्यामध्ये त्यांना पूर्णतः यश आले नाही महाराष्ट्राप्रमाणेच आपण बघतो आहे भारतातील इतर प्रांतातही असंतोष निर्माण झाला त्यातूनच सर्वत्र राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्राभिमानाच्या भावना जागृत झाल्या राष्ट्रवाद निर्माण झाला याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे अठराशे पंच्याऐंशीला अखिल भारतीय स्तरावर राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली मित्रांनो अत्यंत महत्त्वाचं असं हे प्रकरण आपण या ठिकाणी बघितलं वासुदेव बळवंत फडके यांच्यावर सातत्याने प्रश्न विचारले जात आहेत आणि हे जे आपण बघितले ना प्रकरण मित्रांनो हे व्यवस्थित करून ठेवा तुमचा एकही प्रश्न चुकणार नाही मित्रांनो असेच व्हिडिओ पुढे बघत राहण्यासाठी त्याचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी या ठिकाणी खाली आहे बेलवर क्लिक करा चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करायला विसरू नका मित्रांनो या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद